。朋友在京都九条买了一栋古老的一户建。这里曾经是某位艺妓的住宅，房子还没有收拾，保留着曾经生活的痕迹。我们一起去看看。对，你幸好是他们拿下来，真是。如果是其他的，比如旁边的居民拿下来，可能就推平了，对，然后重新再盖一栋。他们是要保留老东西的，多一个金钉架，多好。你看以前的瓦跟现在的瓦也不一样，对，细节好棒。没见过这样的，这是现在的吧？细节少了很多。这这个地方其实也挺好，在东四旁边，这在九条，然后这里边看呢，哇，好深呀、啊，好黑呀、啊，好多老东西啊，不一定能拍得上哈、啊，好多老东西，门啊啥，啊这边是这个楼梯、啊，哎，你好，楼梯好窄啊，哇，两个小梁子，小梁子，不错，好玩。那个灯罩，这里边暴土扬长的，看到了我们经常在集市看到的裁缝箱和茶棚。你不是别上了吗？可以上了，都都已经踩过了。哦，这个茶箱、茶棚，这不就是我们的市集中心吗？我的天哪，这还好多小花、啊。哦，这样一个花集。我打算就是找木工，全部重新重新弄成原本的样子。本来日本人都会把它全部拆掉，我们就太可惜了。太可惜了。根据京都市的定义，在1950年以前，按照传统的木造工艺修建的木造家屋才可称为京町家。大多数京町家都在1864年的进门之变的火灾以后修建。现在由于居民的高龄化以及修建为公寓更有经济效益等原因，金金家的数目越来越少了。这一栋已经很破旧了，需要新主人花大心思修旧如旧，才能让旧物焕发新颜。大柜子，你看，哇，这大柜子，壁柜子，放很多福的。嗯，哦，这是两个吧，一个两个拼起来，或者是四个拼起来。你看后边是个庭院，多漂亮那房子。还有庭院。嚯，这庭院挺大的。你们是要做一个民宿是吧？对，这个这是那种可以折叠的老的茶桌。哦，这还有一个很旧的老冰箱，那是怎样？这是老冰箱哎，老冰箱。嗯，这个小壁灯多好看，这小壁灯。啊，对，是吧？这灶台真老哎。这个老灶都已经没有火柴的时代了，真的。应该是有个打火石，他们用打火石。哇，这个真好，我觉得最好的，我最喜欢的就是这个灶。对,对、嗯，我也是这个。老朋友要庆礼之前，啊，他们来的很多人。对，他竞标，其实已经被古董商收过一次。收过一次。对，而剩下是那些古董商。觉得还好，这个是暖组，就是这个里面加炭火，然后可以带到那个屋子里，像个生暖器吧。你、哦、那个陶壶是那个陶的部分是装的炭，供暖的，取暖的。对，这还是张小桌。嗯，哦，这是张张桌子，这个烟，这个叫吹拔灯。我们家原来租的那个老房子也有这个。对，他这个自己要收拾出来，不定多少钱呢。嗯，他卖了反而倒好。对、啊，是吧？后人，因为最后听最后，但是养子，然后就不想配上。这这个我们当时本来也想要运回台湾，它那个窗户都还是那种圆的。对，这稍微收拾一下就挺好。这个是它前面这三线。这是原始的老木头的天花板，很多公寓楼贴的木纹纸就是仿这种老木天花板。这个不错呀，你这跟我买的一模一样，一模一样。他买了一个，<笑>在集市买的，买多少钱？五千元。特别，这个越大越不值钱，这个很麻烦。对，很麻烦。它很难，它它这个是运输成本。其实我觉得这个是要真的喜欢的人才会。对对对，呃，这可以放两个三维线。我就是木头的，这三维线那个波，呃，这个好的就是象牙的。行，小整这部分。你看，这是上面是那个上面是那个上面是那个上面是那这是那个日本三大乐器啊，你看它坏吗？我不知道为什么所有买的都坏，<笑>他们可能就是用完用完坏了以后就不修了。这个坏了个皮子很贵，我也我那一把也是皮子断的，皮子掉掉。啊，一会儿人出来了。啊，这边还有一把，我看那一把坏了吗？
，也坏了。是，看来都是这个命运。我有一个一模一样的这个收纳，三位数收纳，对。哦，一个这个，然后带了一把切，然后这个切也是坏掉的。啊，这里还还能收纳，你看，哎呀，这还藏了一个。哎，这个好一些啊。哎，但是好像湿掉了。嗯，好的是象牙的。象牙肯定收走了，对吧？对对，怎么可能被收走了？<笑>这个这个就很好，这整个一套就。地板特别好，哦，这个地板都很好。找我们已经找好木工了，就是他就是修一修啊。对对对，多好呀，这个。日本人都觉得这个都直接整栋都拆掉，太可惜了，太可惜了。是，他们可能见那种老的多了，对，看腻了，嗯，不像咱们，对。关键是年轻人不接受，不喜欢，好玩哎，是的，好、啊。这个都是他以前的那个。哇、哦，一般巡视活动的时候，他们拿这个高水。哦。还有他就是祭奠先人的时候，去墓地的时候，他不要扫墓嘛、嗯，拿这个袋，拿个水舀，然后去给那个墓洗一下。这个洗人多漂亮哈、哦！嗯，很细致做的呀。哎，后面小这是什么？这应该装他的。哎，这个我们家有一个。多姐，你看这个，这小凳子木胎的。这个是放花瓶的吗？这是放放花盆的，嗯，我们家有个一模一样，我买的集市上买的，这就不是古董上喜欢的，就是那个中古中古物，古道具，嗯，古道具的那个，喜欢日本侘寂美的那些。哎，这个窗有没有那个雪箭？没有，它这样，哎，这样还挺少见的，一般它是这样的上下拉开，然后叫雪箭窗嘛，可以看到外面，但它这个设计成了，哟、呃，侧面开。哦。这个圆的它好看，嗯，啊，装这个怎么搬下来的？巨大的火锅，这个你看，好大呀，从来没见过这么大的，天哪！哎，这个冬天的时候肯定是够暖和的，嗯，那是透光吗？透光，那外面的光，还有它以前的那个藏粉什么，然后我们后来就把它寄回台湾给那种研究中心，对，挺好的。感谢朋友带我们见识了原汁原味的老房子，哎、呃、呀，今天蚊子秋蚊子太厉害了，咬的太厉害了，不然还可以好好拍一下。感谢大家的收看，如果有有意思的想记录一下的，可以联系我。